ఇప్పుడే అయిపోయాయా భుజాన బరువైన బ్యాగ్తో కష్టాలు మొదలైనట్టేనా ఇన్నాళ్ల పాటు సెలవుల్లో సందడిగా గడిపిన పిల్లలు ఇక ఉరుకులు పరుగులు పెట్టాల్సిందేనా కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయిందా వేసవి ఆనందం ముగిసినట్టేనా అమ్మమ్మ తాతయ్యతో కబుర్లకు ఇక ఫుల్ స్టాపేనా బ్యాగ్ షూస్ బుక్స్ బాక్స్ అబ్బో ఇలా ఎంత పెద్ద సరంజామానో మోగిన బడి గంటలతో పిల్లలకు కష్టాలు మొదలేనా ఇకపై అంతా ఉరకలు పరుగులు అందరికీ ఉగాదికో జనవరి ఒకటో తేదీనో కొత్త సంవత్సరం మొదలైతే బడికెళ్లే పిల్లలున్న ఇళ్లల్లో మాత్రం కొత్త సంవత్సరం స్కూల్ తెరిచే రోజే మొదలవుతుంది కొత్త డ్రెస్సులు కొత్త పుస్తకాలు కొత్త బ్యాగ్లు బూట్లు లంచ్ బాక్సులు కొత్త క్లాసులకు కావలసినవన్నీ సమకూర్చుకోవడం పిల్లల్ని తయారు చేయడం ఇదో పెద్ద పండగే కానీ పిల్లలకు మాత్రం ఇదే పెద్ద కష్టం నిన్నటి వరకు ఎంచక్క ఆడుకున్నారు ఏం కావాలంటే అది తిన్నారు అర్ధరాత్రి వరకు అమ్మ నాన్నలతో కబుర్లు చెప్పి హాయిగా నిద్రపోయారు పొద్దున్నే లేవాలి అనే టెన్షన్ లేకుండా బారెడు పొద్దెక్కాక నిద్రలేచారు కానీ ఇప్పటి వరకు ఓ లెక్క ఇకపై మరో లెక్క స్కూల్స్ మొదలయ్యాయి కదా మరి ఉదయాన్నే బద్దకంగా లేచి బొంగమూతి పెట్టిన నాన్న చాటు దాక్కొని అమ్మను బతిమిలాడినా కుదరదు నే వెళ్లనమ్మా అని అమ్మ కొంగు పట్టుకున్నా లాభం లేదు గబగబ రెడీ అవ్వాలి ఆకలేసినా వెయ్యకపోయినా తప్పనిసరిగా తినాలి బరువైన బ్యాగ్ అందుకొని బడికి పరుగులు పెట్టాలి లాంటి పుస్తకాల బ్యాగ్ భుజాన వేసుకొని చిన్న టిఫిన్ బాక్స్ పట్టుకుని వెళ్లాల్సిందే ఉదయం నుండి సాయంత్రం వరకు పుస్తకాలతో కుస్తి పట్టి పట్టి చల్లారిన టిఫిన్ బాక్స్ ఏదో తిన్నాంలే అని అనిపించుకొని సాయంత్రం ముఖాలు వేలాడేసుకొని నీరసంగా ఇంటికి చేరుకుంటారు పోని అప్పుడైనా హాయిగా ఆడుకుంటారా అంటే అది లేదు బస్తాల్లాంటి బ్యాగ్ లో గంపెడు హోంవర్క్ మోసుకొస్తారు అంటే ఇంటికొచ్చాక కూడా పుస్తకాలు పట్టాల్సిందే హోంవర్క్ చేయాల్సిందే ఇక ఆడుకునే అవకాశం ఏది అమ్మ నాన్నతో కబుర్లు చెప్పే సమయం ఎక్కడ ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఇక పిల్లల సమయం వారి చేతిలో ఉండదు అంతో ఇంతో దొరికినా వారికి ఓపిక ఉండదు పాపం కష్టాలు మొదలు మళ్లీ లాంగ్ వెకేషన్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఏ రోజు కారోజు ఉరుకులు పరుగులు వేసవి సెలవులు ముగిశాయి కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలైంది కొత్త బ్యాగులు కొత్త పుస్తకాలు పిల్లలకు అవసరమైన వస్తువులు కొనేవారితో మార్కెట్ పోటెత్తింది ఏటికేడు పెరుగుతున్న ధరలు చూసి అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నా కొనక తప్పదంటూ నిట్టూరుస్తున్నారు అంతా వేసవి సెలవులు సరదాకు వీడ్గోలు పలికి పుస్తకాల మోతకు సిద్ధమయ్యారు పిల్లలు కొత్త విద్యా సంవత్సరంలో అడుగు పెట్టబోతున్న విద్యార్థులకు సామాగ్రి కొనిచ్చేందుకు మార్కెట్ బాటబట్టారు తల్లిదండ్రులు చిన్నారులను ఆకట్టుకునేలా వివిధ రకాల ఆట బొమ్మల ఆకారంలో ఉండే బ్యాగ్లు కొనుగోలు చిన్నారులకు కీలకమైన తప్పనిసరైన జామెంట్రీ బాక్సులు నోట్ పుస్తకాలు స్టేషనరీ కొనుగోలు చేస్తున్నారు నోట్బుక్స్ బ్యాగులకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉన్న సమయం కావడంతో ఇదే అదునుగా ధరలు పెంచేసి విక్రయిస్తున్నారు దుకాణదారులు 
సాధారణ స్కూల్ బ్యాగుల ధర మార్కెట్ లో రెండు వందల నుండి ఎనిమిది వందల రూపాయల వరకు ఉంది జామెంట్రీ బాక్సుల ధర అరవై నుండి మూడు వందల రూపాయలుంది గత ఏడాదితో పోలిస్తే వీటి ధర ఇరవై శాతం పెరిగినట్టుగా తెలుస్తుంది ఇక నోట్ పుస్తకాల ధరలు ఏకంగా యాభై శాతం పెరిగాయంటున్నారు కొనుగోలుదారులు వాటర్ బాటిల్స్ తో పాటు హాట్ బాక్స్ లను ఎంత ధరకైనా కొనుగోలు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది ఇక యూనిఫామ్ ల గురించి ఎంత తక్కువగా చెప్పుకుంటే అంత మంచిది ముఖ్యంగా ప్రైవేట్ పాఠశాలలు వాటి ప్రత్యేకతను తెలిపే యూనిఫామ్ లను కొనుగోలు చేయాలని సూచిస్తున్నారు దీంతో వీటి ధరలను వ్యాపారులు అమాంతం పెంచేస్తున్నారు క్రిందటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే వీటి ధరలను కనిష్టంగా నూట రూపాయల నుండి గరిష్టంగా ఐదు రూపాయల వరకు పెంచేశారు వ్యాపారులు మా పాప సెకండ్ క్లాస్ చదువుతా ఉంది తను నర్సరీ చదివినప్పుడు ఇక్కడ ఎస్ఎంఎ బజార్లో తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ ప్రైజెస్ చాలా రీజనబుల్ గా ఉంటాయి ప్లస్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి వేరే ఏరియాస్ కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ దొరుకుతాయి బ్యాగ్స్ మనకి అమీర్పేట్ లో ఉంటాము కానీ కోటికి నార్మల్ గా బ్యాగ్స్ కొనడానికి కోటికి రావడం జరుగుతుంది ఎవ్రీ ఇయర్ ఇక్కడే వచ్చుకుంటాము క్వాలిటీ బాగుంది కలర్ బాగుంది అండ్ పిల్లలకి అట్రాక్టివ్ గా ఉంది సో వెళ్ళేటప్పుడు స్కూల్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఏడవకుండా హ్యాపీగా పిల్లలు వెళ్తారు కాలేజ్ స్కూల్కి ఎంజాయ్ చేస్తారు కాబట్టి వెరైటీ ఉంది బ్యాగ్స్ లో క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది బ్యాగ్స్ ఇది చాలా హెవీ క్వాలిటీ ఉంటుంది అండ్ రఫ్ అండ్ టఫ్ కూడా ఎవ్రీ ఇయర్ మేము ఇక్కడే తీసుకుంటాము ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్ వరకు ఇది ఇంది అయితే ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు సో మంచి క్వాలిటీ చాలా బాగుంటుంది రిటైల్ షాప్ రేట్ వీళ్ళు రేట్ అయితే కంపేటబిలిటీ మంచిగా ఇస్తారు కంపేర్ టు అదర్ స్టోర్స్ ఫుల్ రేట్లు అయినాయి దానికోసం షాపింగ్ కోసం వచ్చినాం లాస్ట్ ఇయర్ ఇయర్ కు ఫైవ్ రూపీస్ టూ త్రీ రూపీస్ ఎక్కువనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రతి బుక్ మీద ఫైవ్ రూపీస్ ఉదయం దొరుకుతా లేవు ఏదైనా షార్టేజ్ అని అంటారు కొన్ని అని నగరంలోని మదీనా సికింద్రాబాద్ కోటి చార్మినార్ గుల్జార్ హౌస్ ప్రాంతాల్లో ఉన్న స్టేషనరీ షాపులన్నీ కిటకిటలాడుతున్నాయి ప్రైవేట్ స్కూళ్ల ఫీజుల దందాకు అడ్డు అదుపే లేకుండా పోతోంది విద్యా సంవత్సరం మొదలైందంటే తల్లిదండ్రుల జేబులకు చిల్లులు పడుతున్నాయి దీనికి సంబంధించి మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి శ్రవణ్ అందిస్తారు సో రేపటి నుంచి స్కూల్ విద్యార్థులంతా బడివాట పట్టనున్నారు కొత్త విద్యా సంవత్సరం మొదలవుతుండడంతో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్కూల్ బ్యాగులు కానీ స్టేషనరీ కానీ టెక్స్ట్ బుక్స్ కానీ కొనాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది ఇప్పుడు ఇదే విద్యార్థుల తల్లిదండ్రుల గుండెల్లో రైలు పరిగెత్తిస్తుందని చెప్పవచ్చు ఎందుకంటే ఇప్పటికే ప్రైవేట్ స్కూల్ స్కూళ్ళలో ఫీజుల పేరిట లక్షల వసూలు చేస్తున్నటువంటి స్కూల్ యాజమాన్యాలు తమ దగ్గరే ఈ నోట్ బుక్స్ స్కూల్ బ్యాగ్స్ కొనాలంటూ ఖచ్చితమైన నిబంధనలు అమలు చేస్తుండడంతో విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు అందరూ ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇదే విషయమై మనతో మాట్లాడడానికి కొందరు విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు వాళ్ళతో అడిగి వాళ్ళు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఎలాంటి సొల్యూషన్స్ సూచిస్తున్నారు వాళ్ళతో అడిగే ప్రయత్నం చేద్దాం మేడం చెప్పండి ముఖ్యంగా స్కూల్ ఫీజులకు సంబంధించినటువంటి దంద నడుస్తుంది దీనిపై మీ అభిప్రాయం స్కూల్ ఫీజులు అన్నది వాళ్ళు పెంచవచ్చు కానీ నేను అనేది ఏంటంటే వాళ్ళు అంత స్టాండర్డ్ కూడా మెయింటైన్ చేయాలి టీచర్స్కి వాళ్ళు క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ అయితే న్యాచురలీ వాళ్ళకి ఎంత ఇవ్వాలో వాళ్ళకి ఇవ్వాలి బట్ ఆల్ టీచర్స్ ఆర్ క్వాలిఫైడా కాదా ముందు చూసుకోవాల్సిన పని ఉంది పెంచుతం ఫీజు అన్నది అన్ని విధాలు అది డిపెండ్స్ అన్ని స్కూల్స్లో ఎలా ఉంది కంపేరు మీరు పెంచేది అది రీజనబుల్గా ఉందా లేదా అంతేగాని ఏదో మనం పెంచుకుంటా పోదాం మనం ఏదో బిల్డింగ్స్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేసాం కాబట్టి ఆ మనీని వీళ్ళ దగ్గర తీసుకోవడం చాలా తప్పు అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చే ఫెసిలిటీస్ కూడా చాలా ఉంటే మనం ఛార్జ్ చేసి మనం అడిగితే వాళ్ళు చెప్పే ల్యాబ్ ఫెసిలిటీ కానీ గ్రౌండ్ ఫెసిలిటీ కానీ ఇట్లాంటివి అన్నీ ఉన్నాయి అందుకని మేము ఛార్జ్ చేస్తున్నాం అంటే కూడా పేరెంట్స్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు బట్ వితౌట్ ఎనీ ప్రోగ్రెస్ మేము ఫీజు పెంచుకుంటా పోతాం అంటే మటుకి ఇట్స్ టూ మచ్ ఓకే సార్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు స్కూల్స్ వాళ్ళు కంపల్సరీ మా దగ్గర యూనిఫామ్ కొనాలంటున్నారు అలాగే టెక్స్ట్ బుక్స్ నోట్ బుక్స్ మా దగ్గరే కొనాలంటున్నారు దీనిపై అభిప్రాయం ఉంది మీరు ఎలాంటి సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు దీని వల్ల అంటే ఇవన్నీ కూడా జనరల్గా వాళ్ళు మనీ మేకింగ్ అటిట్యూడ్తోనే చెప్తున్నారు ఇదంతా ప్రతి ఒక్కటి అంతా ఈవెన్ అడ్మిషన్ దగ్గర నుంచి ఎడ్యుకేషన్ వరకు వాళ్ళు ఇచ్చే ఎడ్యుకేషన్ వరకు అన్నిటి మీద వాళ్ళకి పర్సంటేజ్ కావాలి వాళ్ళ అటిట్యూడ్ కార్పొరేట్ స్కూల్స్ కాబట్టి వాళ్ళ కమర్షియల్గా ఆలోచిస్తున్నారు అంతే కానీ విద్యార్థులకు ఏం చేయాలనేది వాళ్ళకి ఎంత స్టాండర్డ్గా ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలనేది ఆలోచించట్లేదు విద్యార్థులు ఓవర్ స్ట్రెంత్ కూడా ఉంటుంది క్లాసెస్లో ఈ ఒక ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ అట్లా నార్మ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఫార్టీ ఫిఫ్టీ అట్లా
ఇంకా మేనేజ్మెంట్ అటిట్యూడ్ అంటే జనరల్గా ఎవరైనా పేరెంట్స్ వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ పిల్లల్ని టార్గెట్ చేసి వాళ్ళ స్కూల్ నుంచి పోయేటట్టు చేస్తున్నారు అంతే దాని పరిష్కారాలు అనేది తెలియదు ఒక ఇంకా అది కాకుండా యాక్చువల్లీ ఉన్న స్కూల్స్ అన్నిటి కూడా ఒక నామ్స్ ఉంటాయి జనరల్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన నామ్స్ ఆ నామ్స్ ప్రకారం నడుస్తున్నారా లేని చెక్ చేసే గవర్నమెంట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ కూడా లేదు మళ్ళీ వాళ్ళు మేనేజ్ చేస్తున్నారా లేకపోతే ఏం చేస్తున్నారో తెలియదు ఇప్పుడు అన్నీ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ చాలా ఉన్నాయి ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో లక్ష రూపాయలు ఉంటే ఒక ప్రైవేట్ స్కూల్లో లక్ష యాభై వేలు ఉన్నాయి ఒక స్కూల్లో ఇంకెక్కువ ఉంటుంది అయితే ఈ స్కూల్లో ఇంత తీసుకోవాలి ఈ స్టాండర్డ్కి ఇంత తీసుకోవాలని అసలు ఎక్కడ పద్ధతి లేకుండా ఉన్నదన్నమాట అదే ఒకటి నియంత్రణ చేయాలి అది యాక్చువల్లీ గవర్నమెంట్ సార్ మీరు చెప్పండి కంపల్సరీ స్కూల్ స్కూల్లోనే స్కూల్కి సంబంధించినటువంటి స్టేషనరీ కానీ లేకపోతే వాళ్ళు సూచించినటువంటి షాప్లో కంపల్సరీగా ఇవి ట్యూషన్ ఫీజుకి సంబంధించినటువంటి కానీ ఇతర స్టేషనరీ కానీ మిగతా స్కూల్ బ్యాగ్స్ కానీ అక్కడే కొనాలంటున్నారు దీనిపై మీ అభిప్రాయం ఏంది వాళ్ళని మేము బయట కొంటామంటే వాళ్ళు ఏమంటున్నారు దీని గురించి మేనేజ్మెంట్తో చాలాసార్లు నేను కూడా మాట్లాడిన విషయాలు జరిగినాయి అది వాళ్ళ విషయం ఏంటంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ సోర్స్ చూసుకుంటున్నారు తప్పితే పేరెంట్స్కి ఎంత హెరాస్మెంట్ అవుతుంది పేరెంట్స్ ఎంత స్ట్రగుల్ అవుతున్నారు అనేది దాని గురించి ఎవరు పట్టించుకోవట్లేదు వాళ్ళకి అక్కడ స్కూల్కి వెళ్ళి తీసుకోండి స్కూల్లో ఇస్తామని అంటే ఒకటి మేము అది కస్టమైజేషన్ ఆర్డర్ అండి కస్టమైజేషన్ అంటే ఏంటంటే మా స్కూల్ పేరు ఉంటుంది స్కూల్ బిల్డింగ్ పేరు ఉంటుంది ఫోటో ఉంటుంది సో ఈ బుక్స్ మీకు బయట దొరకవు మీరు బయట తెచ్చుకున్న అదే రూలింగ్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న అదే రూలింగ్స్ కానీ ఫ్రంట్ కవర్ ఒకటి స్కూల్ పేరు మీద వేయించేసి ఇది మీకు బయట దొరకదు కాబట్టి మా దగ్గరే తీసుకోవాలి నెక్స్ట్ బయట తీసుకుంటే నాకు టెన్ పర్సెంటేజో ట్వంటీ పర్సెంటేజో మార్జిన్ ఇస్తారు ఏది బుక్స్ తీసుకున్నాక ఇన్ని బుక్స్ తీసుకుంటున్నాను తగ్గించమంటే డిస్కౌంట్ ఇస్తారు స్కూల్లో అయితే నాకు అటువంటి డిస్కౌంట్ అనేది ఎటువంటిది ఇవ్వరు మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు పేరెంట్స్ కమిటీను లేకపోతే పేరెంట్స్ని గవర్నమెంట్ ఈ ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని ఇన్వాల్వ్ చేసి బోధన పద్ధతులు ఎలా ఉండాలి సిలబస్ ఎలా ఉండాలి పిల్లలకి ఎలా ఎటువంటి సౌకర్యాలు కల్పించాలి అనే విషయాల మీద చర్చించిన పాపాన ఏ రోజు ఏ స్కూలు వెళ్ళలేదండి వాళ్ళు ఆలోచించేదంతా వాళ్ళు వేసుకున్న కమిటీలు అంతా ఏ రకంగా ఈ సంవత్సరం కన్నా వచ్చే సంవత్సరం ఆదాయం పెరగాలి పిల్లల దగ్గర నుంచి ఏ రకంగా పిండుకొని పుస్తకాల రూపంలో అయితేనేమి సాంస్కృతిక కార్యకలాపాల రూపంలో అయితేనేమి ఎక్స్కర్షన్ అయితేనేమి యాన్యువల్ డే అయితేనేమి డొనేషన్లు అయితేనేమి ఏ రకంగా పిండుకొని డబ్బులు పెంచుకోవాలా అనే దాని మీద కమిటీలు వేసుకుంటున్నారు కానీ పిల్లల్ని క్రమశిక్షణగా ఎలా పాఠాలు నేర్పించాలనే దాని మీద ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు సో ఫీజుల పేరిట లక్షల లక్షలు వసూలు వసూలు చేస్తూ సామాన్య మధ్య తరగతి ప్రజలను తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురి చేస్తున్నారని చెప్తున్నారు ప్రభుత్వాలు కూడా నిబంధనలకు సరిగ్గా పాటించినటువంటి ప్రైవేట్ షా పాఠశాలను వెంటనే మూసేయాలని ఈ ఫీజుల భారాన్ని తగ్గించాలని కోరుతున్నారు వీరా జర్నలిస్ట్ కొండారెడ్డితో శ్రవణ్ ఏబి నాగజ్యోతి హైదరాబాద్ సిటీ ప్లస్లో ఇప్పుడు కచ్చిన విరామం తీసుకుందాం చూస్తూనే ఉండండి ఏబిఎన్